ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో డోర్స్ గురించి చూద్దాము సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసరికి హంగ్ సెంట్రల్ హంగ్స్ హంగ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఎలా ఉంటాయంటే ఇంకోండి ఇలా ఉంటాయి నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను జస్ట్ బ్రీఫ్గా వెళ్ళిపోతాను నేను పీడిఎఫ్ అనేది ఈ కోడ్ బుక్ పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో నెక్స్ట్ మీరు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో కానీ కామెంట్ బాక్స్లో కానీ నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే హంగ్ డోర్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయండి ఓకే సెంట్రల్లీ హంగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హంగ్ అయిందని ఎక్కడైతే పట్టుకుందో దాన్ని ఆ ప్లేస్లోనే దాన్ని పేరుతో వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది హారిజెంటల్ లైన్లో స్ట్రక్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది హారిజెంటల్ స హంగ్ లైన్ హారిజెంటల్ సెంటర్ ఇది వెర్టికల్ సెంటర్ హంగ్ ఓకే ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ చిన్న డాట్ లైన్స్ వచ్చాయి కదా ఆ డాట్ లైన్సే మనకి హంగ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వెర్టికల్ స్లైడింగ్ నా మిగతాని హంగ్ డోర్స్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ సింగ్ లీఫ్ లీఫ్ అంటే ఒక ప్యానల్ ఉంటే సింగిల్ లీఫ్ అలా కాకుండా రెండు ప్యానల్స్ ఉన్నాయనుకోండి అది డబల్ లీఫ్ నెక్స్ట్ స్వింగ్ అంటే ఒక సైడే రొటేట్ అయితే సారీ ఒక సైడే రొటేట్ అయితే డోర్కి సింగిల్ లీఫ్ అలా కాకుండా రెండు సైడ్లు రొటేట్ అయ్యాయి అనుకోండి అది డబల్ లీఫ్ దాని మీద బేస్ అయ్యి ఫోర్ వస్తే నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ హంగ్ స్లైడ్ హంగ్ ఈ సెంటర్ మనకి హంగ్ అంటే ఇప్పుడు రెండు ప్యానల్స్ ఉన్నాయనుకోండి డోర్ అనేది ఇలా ఉంది కదా సెంటర్ లైన్ ఆ సెంటర్ లైన్కి ఒక సైడే ఉందనుకోండి అది సైడ్ అదే సెంటర్ లైన్ మధ్యలో చెల్లింది అనుకోండి డోర్ సెంట్రల్ హంగ్ ఇది ఫోల్డర్ లీఫ్ నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ స్లైడింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డోర్ పై డోర్ కింద కానీ పైన కానీ షర్ట్ సపోర్ట్స్ ఉండి రోలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి రోలర్స్ కానీ పైన సపోర్ట్ కానీ సో డోర్ అనేది ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇటు కూడా డోర్ ఉందనుకోండి ఇంకో డోర్ ఇలా కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్గా ఉంటే సింగిల్ వేస్తాము డబుల్ ఉంటే రెండు వేస్తాం రోలింగ్ తెలిసిందేగా మనకి షాపింగ్ మాల్స్లో చూస్తాం ఒక రోల్ ఎలా ఎంట్రన్స్ అయితే ఒకవేళ ఎలా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు దాన్ని రోలింగ్ డోర్స్ అంటారు డోర్ విత్ ప్రొటెక్టెడ్ హింజ్ ఇలా ఉంటుంది షట్టర్స్ షట్టర్స్ అంటే మన గ్యారేజెస్ వాటిల్లో షట్టర్ ఉంటాయి కదా స్టీల్ మెటీరియల్ తోటి లాగా షటర్ పైకి లేపి ఇక్కడ డ్రమ్లా ఉంటుంది ఈ డ్రమ్ క్రోల్ అవుతాయి ఆ షటర్ అనేది బయట ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ వాల్ మధ్యలో ఉంటే ఇంటర్నల్ నెక్స్ట్ అది డోర్ సింబల్స్ అండి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సింబల్స్ ఎలక్ట్రికల్ సింబల్స్ అవన్నీ నేను అంతే ఏం చెప్పను జస్ట్ పై పైన వెళ్ళిపోతాను మీరు చూసి నెమ్మదిగా రాసుకోండి ఇంకో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని నెమ్మదిగా రాసుకోండి మన కోడ్ బుక్ నెంబర్ వచ్చి ఐఎస్ నైన్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి మెయిన్ ఫ్యూజర్ బోర్డ్ వితౌట్ స్విచ్ లైట్ అంటే ఇలా వస్తుంది ఎక్కువగా అదే విత్ స్విచ్ అంటే ఇలా వస్తుంది పవర్ అంటే లోపల ఇలా వస్తుంది ఓకే వితౌట్ స్విచెస్ పవర్ అయితే ఇలా వస్తుంది విత్ స్విచ్ పవర్ అంటే దీని చుట్టూర బార్డర్ వస్తుంది ఓకే దీని చుట్టూర బార్డర్ ఉంటే పవర్ సప్లై అవుతుంది స్విచ్ ఉందంటే ఇలా ఓపెన్ వస్తుంది చూడండి అన్ని ఒకసారి మీరు గీసుకుంటే మీకు ఏ ఈజీ ఈజీగా ఉంటుంది లైట్ ప్లగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది పవర్ ప్లగ్ అంటే ఇలా వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూట్ మన కింద మెయిన్ ఫ్యూజ్ చూసాం కదా డార్క్గా వచ్చింది కదా అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యూజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది అంటే మెయిన్ ఫ్యూజ్ అంటే ఇంటికి అంతటికి ఒక ఎండింగ్లో మనకి ఒక ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఫ్యూజ్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే పవర్ ఎలా వస్తుంది కదా ఆ పవర్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేద్దే అంటారు ఇలా ఒక చిన్న మెటీరియల్ పెడతాం ఆ మెటీరియల్ పెట్టిన తర్వాత పవర్ ఎలా సప్లై అవుతుంది ఓకే మనకి పవర్ ఎప్పుడైనా ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మెటీరియల్ అనేది కాలిపోయి పవర్ సప్లై అయ్యి ఆగి ఆగిపోతుంది ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ మెటీరియల్ని అరేంజ్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ పవర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే పవర్ ఎప్పుడైనా పవర్ ఎక్కువ అయిపోతే ఆ మెటీరియల్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవడం వల్ల పవర్ అనేది ఆగిపోతుంది ఎక్కువ పవర్ ఇంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మన నా ఇంటికి లోపల బెడ్రూమ్లో వాటిల దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యూజెస్ ఉంటే డాష్ లైన్స్ ఇండికేట్ చేస్తారు స్విచ్చెస్ ఏమీ లేకుండా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది స్విచ్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది పవర్తో పాటు ఉంటే ఇలా వస్తుంది చూసినాయిగా మెయిన్ స్విచ్ లైట్ ఇవన్నీ చూడండి మనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన నేను చెప్తాను లైట్ బ్రాకెట్ ఇలా ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ 
నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్ పాయింట్ అవన్నీ మీరు చూడండి ఇవన్నీ ఫ్లోరోసెంట్ లైట్ అంటే సింగిల్ అయితే స్ట్రైక్ వస్తుంది సింగిల్ కాకపోతే స్ట్రైక్ రాదు ఓకే నేను మిగతా ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు నేను ప్రీవియస్ ఇయర్లో క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు ఎక్కడన్నా అడిగిన ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన చెప్తున్నా సింగిల్ వే స్విచ్ డబల్ వే స్విచ్ సింగిల్ వే స్విచ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి బెడ్రూమ్లో ఒక సాకెట్ బోర్డ్లో ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్ స్విచ్ ఉంటుంది సేమ్ ఫ్యాన్ స్విచ్ వేరే సైడ్ ఉన్న బెడ్రూమ్లో వేరే సైడ్ ఉన్న బెడ్రూమ్లో కూడా సేమ్ స్విచ్ ఉంటుంది సేమ్ ఫ్యాన్ స్విచ్ ఇది ఆఫ్ చేసినా ఎలుగుతుంది ఇది ఆఫ్ చే ఇది ఆన్ అప్పుడు ఇది ఆన్ చేసారు ఏది ఆల్టర్నేట్గా ఉంటే అప్పుడు ఎలుగుతుంది చూడండి అలాగ ఒక ఒకే స్విచ్ ఉందనుకోండి ఒక స్విచ్ ఉందనుకోండి ఒక బోర్డులోనే అది సింగిల్ వే అలా కాకుండా రెండు వేల అంటే ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది ఫ్యాన్ స్విచ్ అది టూ వే స్విచ్ అవుతుంది దాని సింబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి డాట్ థిక్ డాట్ ఉండి ఒక చిన్న స్ట్రైప్ వస్తుంది అదే డబల్ స్ట్రైప్ వస్తే టూ సింగ్ ఇంటర్మీడియట్ స్విచ్ అంటే త్రీ మిగతా మీరు చూసుకోండి సాకెట్ టూ పిన్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ మనకి ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ రెండు సాకెట్లు ఉంటాయి సాకెట్ అంటే హోల్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాగ అవి అది ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ రెండు ఉంటాయి మనకి ఫైవ్ యాంపియర్స్ వచ్చి ఇలా వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇంకో లైన్ ఇలా వస్తుంది సారీ పైన వస్తుంది ఇంకోటి ఇలా పైన ఇంకో దీని పై గుండా ఇంకో లేయర్ ఇలా వస్తుంది అది టూ పిన్ అనుకోండి ఈ రెండే ఉన్నాయనుకోండి ఈ పైది లేదనుకోండి అప్పుడు ఇలా వస్తుంది అదే త్రీ పిన్ అయితే ఇలా మూడు కొమ్మలు వస్తాయి చూడండి అన్నీ చూడండి ఒకసారి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏమన్నా అన్నీ చూడండి మన మన మనకి బల్ బెల్ పుష్ బెల్ పుష్ అనేది ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బెల్ బజర్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నార్త్ ఇండికేటర్ నార్త్ ఇండికేటర్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఇలా నార్త్ ఇండికేటర్ ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సింబల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి ఈ ఫ్యాన్ ఏరియాలు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాల్ సింబల్ ఎలా వస్తుంది కేసింగ్ ఫ్యాన్ దాంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ సింబల్ ఎలా వస్తుంది బ్రాకెట్ ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ సింబల్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలారం స్విచ్చెస్ కూడా చూసుకోండి మనకి ఇందాక చూసాం కదా బజర్ అలారం సేమ్ బజర్ కన్ బల్ కనెక్టెడ్ అలారం బెల్ సింబల్ అయితే పైన ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉంటుంది ఇక్కడ క్లోజ్గా ఉంటే ఫైర్ అలారం బెల్ అని అర్థం పాయింట్ ఒక పాయిలెట్ పాయింట్ని ల్యాంప్ అటువంటి ఇండికేట్ చేయడానికి ఇది ఎత్త పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎత్త పాయింట్ ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇది క్లాక్స్ మీరు చూసుకోండి మనకు అంత ఐడియా మనం బాత్రూమ్ సింబల్స్ అవి చూసాం కదా సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ అవి రిపీట్ అయ్యాయి చూడండి నెక్స్ట్ ట్రాప్ అనేది ఏంటంటే ట్రాప్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాటర్ అనేది వాటర్ సీల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము ట్రాప్ అనేది ఇప్పుడు వాటర్ పైప్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా పైప్ ఇలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇలాగా ఒక బెండ్ పైప్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఎండింగ్లో కానీ స్టార్టింగ్లో కానీ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది వాటర్ అనేది ఇక్కడ దాకా స్టోర్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతూనే ఉంటుంది సో బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది లోపల రాకుండా ఉంటుంది ఓకే దాన్ని ట్రాప్ అంటారు ఆ ట్రాప్ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తారు కాల్ సింబల్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ 
అనేది ఎయిర్ ఏతో ఇండికేట్ చేస్తారు డ్రైనేజ్ డి ఈతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఫైర్ సర్వీస్ని ఎఫ్తో ఇండికేట్ చేస్తారు గ్యాస్ జి ఆయిల్ ఓ రిఫ్రిజిరేటర్ సేమ్ వాటర్ ఇన్షియల్స్తో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకి ఇవి కూడా అడగచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఎదురు వస్తాయి మనకి మ్యాక్సిమం ఇంకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సంపార్ మార్షల్కి సంపార్ మార్ష్కి అంటే సంపార్ మార్ష్ అంటే వాటర్ ఫిల్లింగ్ ఏరియాస్ అండి వాటర్ అనేది ఎప్పుడు తడి నేలలు ఉంటాయి కదా బురద నేలలో అటువంటి ఏరియాస్ని ఎటువంటి దానితో ఇండికేట్ చేస్తారు రిడ్ ఆఫ్ పేరు నేల బెడ్ అనేది దీంతో ఇండికేట్ చేస్తారు అలవట్ ఇంపార్టెంట్ అండి లేక్ ఆర్ ట్యాంక్ లేక్ ఆర్ ట్యాంక్ అంటే దీంతో ఇండికేట్ చేస్తారు పెర్నియల్ అని అనే వర్డ్ వస్తే చూడండి పెర్నియల్ అని వర్డ్ అదే లేక్ ఆర్ ట్యాంక్ ఎంబ్యాంక్మెంట్ అని వచ్చింది అనుకోండి దీంతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇవి డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో అవి అవి కూడా ఒకసారి చదవండి అర్థం అవుతాయి ఇది త్రీ మీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎంబ్యాంక్మెంట్ అనేది త్రీ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎంబ్యాంక్మెంట్ అనేది స్టీప్గా ఉంటే స్టీప్గా ఉంటే ఈ గ్యాప్ అనేది కనబడకుండా ఉంది ట్యాంక్ సింబల్ వచ్చి ఇది ఎక్స్కవేటెడ్ ట్యాంక్ అదే మామూలు ట్యాంక్ అయితే దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎక్స్కవేటెడ్ ట్యాంక్ హై ఎంబ్యాంక్మెంట్ అయితే దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇవన్నీ సింబల్స్ చూడండి ఇదిగో రైల్ రోడ్ రైల్ ఓవర్ రోడ్ అంటే ఇలా ప్రయాణం చేస్తారు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పైన థిక్ డాష్ లైన్స్ అనేవి పైన ఉంటే రైల్ ఓవర్ రోడ్ అదే థిక్ డాష్ అనేవి కింద ఉంటే రోడ్ ఓవర్ రైల్ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ చూడండి నేను నెక్స్ట్ టెంపుల్ సింబల్ ఇదిగోండి ఇవి ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్ మాస్క్ చర్చ్ మూడు ఇంపార్టెంట్ చూడండి టెంపుల్కి వచ్చేసరికి పైన జెండా వచ్చింది లేదా ఓమ్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మాస్క్ వచ్చేసరికి రౌండ్ సింబల్స్ వచ్చాయి అగ్రిగేట్స్ని ఏజీజీతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇవి కూడా ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా చదవండి గుర్తుంటాయి ఇది సింబల్సే వాడు మొన్న ప్రీవియస్ బిట్లో బెటిమేనికి ఇచ్చాడు బిఐటి నెక్స్ట్ రైల్వేకి ఆర్ఎల్వే అని ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి నేను పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను 